สวัสดีคณะสาธุชนทั้งหลายหลวงพ่อตั้งให้ท่านทั้งหลายเป็นสาธุชนสาธุเป็นคนดีคนเป็นคนดีคนดีนั้นก็คือคนมีบุญบุญก็เรียกว่าความดีอีกอย่างไรก็ตามหลวงพ่อได้มาที่สาขานี้ก็หลายครั้งแล้วปรากฏว่าเป็นสาขาที่ได้รับความอบอุ่นจากคณะสาธุชนมาประชุมพร้อมกันเราท่านทั้งหลายความดีที่เราได้สร้างมานี้นอกจากจะเป็นการประกาศว่าน้ำใจของพวกเราได้รวมกันเป็นสาขาหรือเป็นสถานที่ที่จะได้ทำสมาธิกันต่อไปการที่ท่านทั้งหลายมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาถือว่าเป็นพลังเหมือนกันกับคนที่คิดในจุดเดียวกันหนึ่งร้อยสองร้อยหรือหลายร้อยคนจุดนั้นจะกลายเป็นพลังพลังนั้นอยู่ที่ไหนพลังอยู่ที่คนที่มองไปในจุดเดียวกันนั้นคือต่างคนต่างมีพลังแล้วพลังอันนี้ไม่ใช่พลังที่จะทำให้เกิดความเรียวร้ายต่อเราพลังอันนี้จะรวมตัวกันในจิตของเราแล้วจะฝังสนิทในจิตของเราตลอดไปเมื่อความคิดที่เขาเรียกว่าผู้สนหรือความคิดที่จะทำประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ความคิดเหล่านี้จะปักลงไปที่ใจของเราอย่างแน่นหนาและจุดอันนี้เองที่จะก่อเป็นจุดขาวให้แก่พวกเราเพราะว่าในตัวบุคคลเนี่ยมันจะมีอยู่สองจุดจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดดำจุดหนึ่งเขาเรียกว่าจุดขาวจุดขาวนั้นให้ประโยชน์ลูกเดียวจุดดำนั้นให้โทษลูกเดียวขอท่านทั้งหลายเข้าใจเช่นนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะสร้างศูนย์สมาธินี่ให้คนไปสร้างจุดขาวหมายความว่าอารมณ์ที่เข้ามาปั่นป่วนในใจของเรานั้นมันจะช่วยสร้างจุดดำแต่เมื่อเวลาที่เราไปทำสมาธิก็เหลืออารมณ์มันเดียวคือพุทโธและอารมณ์อื่นนั้นได้ถูกกระจัดไปโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่เราเลือกพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นแล้วพวกจุดดำต่างๆที่อารมณ์ที่มันจะมาช่วยกันทำจุดดำนั้นมันจะถูกขจัดไปเป็นอัตโนมัติข้อนี้เปรียบเทียบเหมือนกันกับประสบการณ์อาหารเราหิวใช่ไหมเมื่อเราไม่ได้รับประสบการณ์อาหารแน่นอนต้องหิวแน่หิวแล้วมันอะไรเกิดขึ้นมันก็หน้ามืดหรือเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างวางหน้าเป็นไม่ได้ก็เรียกว่าโมโหหิวแค่นี้แล้วนั่นคืออะไรนั่นคือเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วสิ่งที่จะแค่หิวนั้นคืออะไรข้าวอาหารจะเป็นอาหารอะไรก
มไม่ทราบที่พัทยานี่มีอะไรเป็นชื่อเสียงหรือว่าเป็นแกงเขียวหวานไม่แกงเขียวหวานชอบแกงกะหรี่แกงกะหรี่ก็ต้มยำไม่ต้มยำก็ผัดกระเพราอะไรนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราประทานลงไปแล้วความหิวมันหายนะไอ้ที่ว่าโมโหหิวนี่มันก็หายไปด้วยเพราะอะไรเพราะเราทำในทางที่ถูกต้องเมื่อเราเอาอาหารใจปากปากของเรานี่คือเป็นทางที่จะนำอาหารก็เรียกว่ามีวันเวยเรียกว่าหนทางเดียวหนทางอื่นไม่มีเราจะใส่หูไม่ได้เราจะใส่จมูกไม่ได้ใส่ที่อื่นไม่ได้ต้องใส่ทางปากเมื่อถูกต้องแล้วจะเป็นยังไงหายอยู่ฉันใดก็ฉันนั้นในเมื่ออารมณ์ต่างๆมันประดังกันเข้ามาไม่รู้เราจะทำยังไงถึงจะแก้อารมณ์เหล่านี้ได้ก็คือพุทธโธเมื่อพุทธโธลงไปในใจแล้วพวกนั้นมันจะรีบหนีแต่ข้อสำคัญที่สุดคือว่าเราจะไปทิ้งพุทธโธพุทธโธเหนียวเอาไว้เมื่อพุทธโธมากเข้าเนี่ยให้พวกอารมณ์อุณหภูมิแล่นหรืออารมณ์ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันจะรีบถอยทันทีเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกพอเราพุทโธเท่านั้นมันก็ถอยแล้วพอถอยแล้วอะไรเกิดขึ้นสบายแล้วทีนี้ถามโยมว่าถามนักศึกษาที่มาเรียนครูสมาธิว่าเวลาไปเดินกลุ่มเวลาไปนั่งสมาธิเสร็จแล้วเป็นยังไงบอกโอ้เมื่อคืนก่อนเนี่ยนอนไม่ค่อยได้พอไปสมาธิกลับคืนมาแล้วนอนหลับสบายเนี่ยไม่ต้องเสียค่ายานอนหลับเราก็ทุ่นไปเยอะเพราะว่าตามสิทธิในโลกเขาจะแสดงออกมาว่าคนซื้อยานอนหลับเนี่ยปีละแสนตังค์แล้วมันเป็นราคาหลายพันล้านแต่ถ้าหากพวกพวกเขาที่นอนไม่ก็หลับทั้งหลายต้องกินยาเหล่านั้นเขามาทำสมาธิก็เราซะไอ้คนทำยาก็ขายยาไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องเสียเงินแล้วเราก็หลับดีกว่ายานอนหลับเป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายร่วมใจกันสร้างความดีหลวงพ่อก็อัศจรรย์นะที่พัทยาเนี่ยมีแต่ข่าวเล่าลือว่าสวยว่างามคนมาจากจุตุรัสทิศทั้งสี่มาจากทวีปทั้งสี่มีจิตใจผูกพันอยากจะมาพัทยากันแท้ๆเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องความเป็นโดยของธรรมชาติที่ทำให้เราเกิดความเอิบอิ่มในการที่ได้มาพบเห็นฉันใดเมื่อเวลาที่หลวงพ่อมากลับมาเห็นคณะเรารวมตัวกันสร้างศูนย์สมาธิมันเป็นการสวนทางกันอย่างหนักแต่ทำไมถึงสวนทางไหวก็น่าอัศจรรย์เพราะว่าทำที่อื่นที่อื่นก็ไม่ค่อยอัศจรรย์เท่าไหร่แต่มันทำที่พัทยานี่มันน่าอัศจรรย์เพราะว่าคนมีคนหลายคนที่เขามาประท้วงหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อนี่เดินทางสวนพระนิพพานซะแล้วหลวงพ่อถามเขาว่าหลวงพ่อสวดพระนิพพานยังไงอ้าวหลวงพ่อสยามมันเป็นดงอะไรใครก็รู้แล้วเป็นทางสูงสมาธิที่นั่นได้ยังไงหลวงพ่อว่าอันนี้ไม่ใช่สวดทางพระนิพพานแต่อยากจะให้ค
คนที่อยู่พัทยาในถึงพระนิพพานไม่ได้สูงเลยเพราะฉะนั้นก็จะต้องทดลองว่าคนที่พัทยาเนี่ยจะมีความสนใจไหมในการที่จะต้องได้มาเดินทางไปสู่นิพพานกันในที่สุดก็พบว่าคนพัทยาสนใจมากกว่าที่อื่นหลายเท่าตัวเพราะอะไรเพราะว่ามีบรรยากาศสวยงามเต็มที่แล้วก็อยากจะหาบรรยากาศที่สวยงามกว่าธรรมดาคนเราจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เราได้จริงแต่เราอยากจะได้ของที่ดีกว่าที่เราได้ในที่สุดเขาก็แสวงหาของที่ดีกว่าที่เราได้ก็เหมือนกันกับท่านทั้งหลายได้สแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าที่ท่านได้รับอยู่แล้วท่านก็จะได้พบสิ่งในเขาเรียกว่าความประทับใจซึ่งใจทราบซึ่งใจเอิบอิ่มใจมีความเป็นหนึ่งมีความเ,เรียกว่าพูดไปถึงแง่ลึกลึงลึกซึ้งเกินไปแต่ว่าผู้ที่มาทำสมาธิหรือผู้ที่มาเรียนสมาธิก็จะได้รู้เองว่าไอ้มันทราบซึ้งคืออะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อต้องการนั้นคือต้องการให้ทุกคนได้ดื่มน้ำอามริตธรรมไม่ใช่น้ำสุรแต่น้ำที่อมรุตธรรมนี่คือมันเป็นน้ำที่ดื่มลงไปแล้วนี่มันไม่ใช่ดื่มไม่ใช่เฉยดื่มแล้วมันยังอยู่น้ำอื่นๆดื่มลงไปแล้วก็เลยถอยออกแล้วก็แล้วกันไปแต่น้ำอมรุตธรรมเนี่ยไม่ถ่ายจะฝังไว้ในจิตจนกระทั่งชาตินี้และต่อไปถึงชาติหน้าเพราะฉะนั้นในการที่ไปทำสมาธิแต่ละครั้งนี่มันมีความหมายมีความหมายจริงๆไม่ใช่ว่ามีความหมายเล่นๆแล้วลองคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่าของธรรมดาธรรมดาอย่างเราไปเรียนหนังสือเนี่ยตั้งแต่แค่ปฐมเนี่ยถึงแค่มัธยมเนี่ยแล้วความรู้มันก็ไปติดตัวคนนั้นไปจนตายมันก็อ่านหนังสือได้จนตายเนี่ยมันไปฝังสนิทแต่ว่าการปฏิบัติสมาธิสนิทกว่านั้นฝังสนิทลงไปที่จิตทั้งชาตินี้และชาติมาเพราะอะไรเพราะจะกลายเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีแม้เราทำไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าทุกอย่างมันจะสะสมมากขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างเนี้ยเราคิดว่าเราเป็นนักสมาธิบ่อยโอ้ปวดขาเลยจังกรมโอ้ไม่ไหวขัดแข้งขัดขาเสียเวลาสนุกสนานก็ไหวมันไม่ใช่เออถ้าเราเป็นเดินอยู่กรมเป็นนักสมาธิเนี่ยมันเกิดพลังจิตพอเกิดพลังจิตแล้วมันจะมีตัวสำคัญที่ตัวจิตเกิดกับเราพอเราได้แล้วเราอยากจะให้คนอื่นเขาได้ตรงนี้แหละเสียก็เรียกว่าไม่สาเพราะฉะนั้นเมื่อการสร้างศูนย์สมาธิขึ้นเนี่ยเออก็จะเป็นการชื่อว่าให้คนอื่นเขาได้มาริบรสอามาริจะทำเหมือนกันกับเราบ้างก็ไม่ต้องพูดอื่นไกลหรอกอย่างหลวงพ่อนี่จะเล่าให้ฟังว่าเมื่ออายุสิบสามปีหลวงพ่อได้ดื่มอามาริตธรรมก็คือสมาธิแล้วเด็กอายุสิบสามปีนี่คิดได้ยังไงว่ามันมีโลกนี่แล้วก็อยู่ที่บ้านนอกด้วยคิดได้ยังไงว่ามันมีโลกว่าโลกนี้ทำไมมันสวยงามจังโลกนี้ทำไมมันมีอามาริตธรรมคือขึ้นมาได้แล้วมันมีความสุขอย่างนี้ได้ยังไงก็คิดว่าความสุขอันนี้ควรจะตกไปถึงคนอื่นบ้างไม่ใช่จะสุขแต่เรานี่คือความเมตตาเกิดขึ้นทันทีท
ท่านทั้งหลายสร้างศูนย์สมาธิให้พากันมาทำสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างเมตตาอันยิ่งใหญ่แล้วทุกคนก็จะมาได้รับเขาเรียกว่าความทราบซึ้งความถึงเออความพูดสุดแสนที่จะพิจารณาแต่ว่าต้องเขาต้องมาริบรถเองอยากจะบอกว่าโยมโอ้นี่มันอร่อยมากนะไม่เชื่อเท่าไหร่หรอกแต่พอเวลาเอ่อรับทานอาหารเอ่อเจริญท,ที่เป็นมีรสดีแล้วเขาจะทราบถึงเองว่ามันอร่อยอพูดภาษาแบบเดียวก็ว่าจะขำขำนิดหน่อยก็คือเมื่อหลวงพ่อเลิศชลาไปเมืองแคนาดาคราวนั้นยังไม่ได้รู้จักภาษาอังกฤษตัวเดียวก็ไม่รู้เขาบอกว่านิวยอร์กสเต็กมันอร่อยสเต็กมันคืออะไรนิวยอร์กมันคืออะไรเขาก็บอกว่านิวยอร์กสเต็กเนี่ยมันเป็นเนื้อชั้นดีมันดียังไงเขาบอกว่ากินแล้วมันอร่อยมันนุ่มนวลอะไรอย่างเนี้ยก็ได้จินเพื่อฟังหลวงพ่อเขาไม่รู้ว่านิวยอร์กสเต็กมันเป็นยังไงไปถามเขาว่าไอ้นิวยอร์กสเต็กมันเป็นยังไงไอ้คนหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าวันพรุ่งนี้ผมจะพาท่านไปดูเขาก็มาจับหลวงพ่อไปไปถึงเขาพาหลวงพ่อเข้าร้านเขาเรียกว่าร้านรอบเตอร์เรสรอบเตอร์เขาไปเขาก็สั่งนิวยอร์กเจ็กมาให้หลวงพ่อฉันหลวงพ่อก็ฉันเข้าไปโอ้โหเป็นอย่างนี้แหละนิวยอร์กเจ็กมันอร่อยน่าดูเลยเอ่อสีแรกเราคิดว่าลาบเราคิดว่าแกงเลียงเราคิดว่าแกงชลมันมันอร่อยแต่มันสู้นิวยอร์กเจ็กไม่ได้เนี่ยพอรู้แล้วอย่างนี้นี่หมายความว่าเรารู้ของจริงที่พูดไปเพื่อให้ท่านทั้งหลายทราบว่าการที่ลงมาทำสมาธิเนี่ยต้องให้เขาทำขึ้นมาเองแล้วเขาจะรู้เองแล้วเขาจะได้ความรู้อันนี้เองและเมื่อเขาได้แล้วเขาก็อยากจะให้คนอื่นได้ด้วยอันนี้แหละเขาคือเมตตาเพราะฉะนั้นในการที่เราได้สร้างศูนย์สมาธิขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราได้มีเมตตาในใจเขาเรียกว่าถ้าจะเอาน้ำหนักมาจ้างโอ้ยไม่รู้จะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเมตตาอันนี้ผู้ที่สร้างมีเมตตาเขาจะเก็บเอาไว้ในใจนำเอาไปใช้ทุกชาติกว่าจะถึงซึ่งประนิพานอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความอบอุ่นที่หลวงพ่อพูดว่าเออมาถึงพัทยานี่ทำไมมันเกิดความเออเห็นโยมเท่าหลายเนี่ยมันเกิดความอบอุ่นขึ้นคืออบอุ่นด้วยความคิดชื่อว่าทุกคนได้มีเมตตาตั้งเมตตาขึ้นแล้วเพื่อที่จะสร้างสถานที่ให้คนเท่าหลายเนี่ยได้รับผลประโยชน์นั้นยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะอยู่โยงคงประพันธ์ยั่งยืนนานได้ก็เพราะศรัทธาก็เพราะคนที่ได้มองเห็นอัตินธรรมน่าจะมีคนมีบุญมีวาสนามีบารมีเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ในอนาคตต่อไปโดยเหตุนี้หลวงพ่อในฐานะผู้เป็นประธานสถาบันพรังกิจการุภาพในการที่จะสร้างเมตตาความดีให้แก่คนทั้งหลายก็ขอฝากความสําเร็จและความยั่งยืนนานนี้ให้เกียรติท่านทั้งหลายจงช่วยกันหมายความว่าให้รักษาความดีอันนี้ไว้เหมือนกันกับเกลือรักษาความเค็มฉะนั้นสวัสดี